Nandito kami ngayon sa Masinlok Sambales. Dito kadalasan, nagsisimula yung biyahe ng mga mangingisda papunta sa baho di Masinlok. Ang tinatayang uh, tagal ng biyahe, nasa labing walong oras. Sakay ng malaking bangkang pangisda, sasabayan namin ang paglaot ng grupo nina Mang Delphine Egana. Si Mang Delphine, kabisado na ang ruta. Mahigit isang daang beses na kasi niyang napuntahan ang Scarborough Shoal na kung tawagin nila ay Calboro. Bahagi na ng kanilang buhay ang pangingisda sa Scarborough. Katunayan, 15 anyos pa lang daw siya. Isinama na siya ng kanyang ama sa pangingisda roon. Kumbaga, yan talaga yung kabuhayan niya. Oo, sir. Wala pagkabata pa ako ganyan ang hanap buhay ko niya. Tanda pa ni Mang Delphine ang mga panahong balaya silang nakakapangisda sa Scarborough kasama ang kanyang ama. Tuneto nila dang isda rin ang nauuwi nila. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon doon. Bakay kung malaman kung paano nga ba nag-iba ang sitwasyon sa Scarborough. Itong area ng uh, kapitan ng bangka, ito yung pinakamainit dahil sa ilalim, nandun yung makina. Pero si kapitan, may diskarte, paminsan-minsan, aangat siya at ang gagamitin niyang pangpihit ng manibela ang kanyang mga paa. Kalmado ang dagat. Patapos na ang fishing season sa Scarborough Shoal na kadalasang nagsisimula ng Nobyembre at natatapos ng Mayo. Kwento ng mga manging isda sa Scarborough Shoal na huhuli ang magagandang klase ng isda gaya ng baon nilang lapu-lapu. Malayo pa ang aming biyahe pero may patikim na ng isdang panghapunan. naikwento sa amin ng kapitan ng fishing boat na si Mang Romel ang tungkol sa nangyaring standoff noon sa Scarborough sa pagitan ng Pilipinas at bansang China. Sinira-sira din ng ano, mga China yung coral hanggang sa ano, umabot ng 2012 na mayroong Chinese vessel na ano, yung parang hinuli yata ng ano yun. Ang tinutukoy ni Mang Romel na standoff nagsimula matapos matyempohan ng Philippine Navy ang walong Chinese fishing vessels sa Scarborough Shoal na may lulang tuneto niladang endangered marine species gaya ng giant clams at mga patin. Pero sa gitna ng inspeksyon, dumating ang dalawang Chinese maritime vessel na pumagit na sa barko ng Philippine Navy at ng walong Chinese fishing vessel. Habang pinapaalis ng Chinese Maritime Vessel ang Pilipinas, pinapaalis din ng Philippine Navy ang barko ng China sa Scarborough Shoal. Matapos ang dalawang buwan, umalis din ang barko ng Pilipinas dahil daw sa masamang panahon. We are prepared to secure our sovereignty. Chinese government has already sent a government boat to the Huangyan Dao Hai Yu. The Chinese boat and the Chinese boat are safe. I want to mention that the Huangyan Dao is a Chinese island. 中方对黄岩岛拥有无可争辩的主权。关于你们如梅，一两不安，马达布森 stand off， 西努布卡尼朗，穆林普蒙达斯卡尔博罗，乔，乌卡尔博罗。Ten miles from Calboro， 刚刚到那浪，你看那，大家可以顶爬爬索，哈哈哈哈，你看，不是一个船，哈哈哈哈，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，Noong taong 2017. Sa pakiusap din ng Pilipino na pwedeng papasok noong ano, 2017, limang taon rin na hindi na papasokan ang mga Pilipino yan dyan. Ang kaibahan lang, may mga Chinese Coast Guard na raw na nagbabantay. Pababa na yung araw, medyo dumidilim na, malakas yung hangin. Tumatakbo kami ngayon, mga 9 knots, pero mahaba pa yung biyahe. Uh, buting kami, mga umaga na siguro bago namin marating yung baho di Masinlok. Pagsapit ng dilim, kanya-kanyang hanap na ng pwestong matutulugan. 
matapos ang labing anim na oras na biyahe. Sa wakas, narating din namin ang Scarborough Shoal. Alas 6 na lang nga umaga ngayon. Nandito na tayo sa area ng Baho di Masinlok. Naanap natin ngayon kung saan yung mga banging isda na naghahanap buhay dito sa area na to. Nadat na namin ang iba't ibang Pilipinong mangisda sa bungad ng Scarborough Shoal. Ito na yung uh, fishing ground ng mga mangingisda. Ito mga Pinoy na mga mangingisda, itong mga to. Dumating kayo dito, 26. Pangatlong gabi nyo kanina. Ang ilan sa mangingisda nakipagpalitan pa sa amin ng dala naming pagkain. Baka namin, bigyan ng kinapay, bigyan ng pero hindi pa man kami tumatagal sa Scarborough. Natanaw na namin mula sa malayo ang mga barko ng China Coast Guard. Apat ang aming bilang. Ang baho di Masinlok o Scarborough Shoal ay 124 nautical miles ang layo mula sa Zambales. At nasa loob ito ng tinatawag na 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero dito, ang makikita mo na kapalibot, hindi mga barko ng Pilipinas, kundi mga vessel ng Chinese Coast Guard. Sang-ayon na rin sa United Nations Convention on the Law of the Sea, uunklos, pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. May layo lang kasi na 124 nautical miles mula sa Zambales ang Scarborough. Dahil rito, may sovereign rights o karapatan sa lahat ng yamang matatagpuan rito. May freedom of navigation man ang ibang bansa. Pilipinas lang ang may karapatan sa lahat ng maritime resources sa Scarborough. Ilang saglit pa. Papalapit sa aming bangka ang isang speedboat ng China Coast Guard. Para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, minabuti naming itago ang dala naming mga malaking kamera at di pa pang gamit. Ang pakay pala nila, manghingi ng isda. We have bread. You want bread? That is one. What do you want? Isda fish. Fish? Fish? Fish. Pero dahil wala pang huling isda ang mga kasama namin, bigo silang makahingi. Hindi na raw bago ang ganitong inkwentro. Naging ugali na raw ng mga kawani ng China Coast Guard ang manghingi sa mga mangisda ng kanilang huli. Ang ganitong pangyayari, nakuna ng cellphone video ng isang mangisda nung nakarang buwan. Sa video, makikita ang pagdating ng speedboat ng China Coast Guard. Sila rin ang Coast Guard na lumapit sa amin. Makikita sa video ang pagsampa ng dalawang tauhan ng China Coast Guard sa bangka ng Pilipinong Mangisda. Ilang sandali pa, binubuksan na nila ang lagayan ng isda ng mga Pilipino. Pagkatapos, namili sila ng magagandang klasing isda. Sinimulan na nilang punuin ang kanilang mga banyera at saka umalis mula sa bangka. Makit sila rito Magkahalukat lang sila, yung ayaw kong magtitinamtid. Basta walang sila nang paalam, maulungkat na yan. Yan ang masyadong parang ang litang tingin natin sa, dito sa, pang, sa mga Pilipino. Parang arit na lang lang lahat nito. Basta na, nahalungkat nila sir, ngunit yung gun -gun gusto nila. Ilagay nila sa plastic, yung mga magaganda pang kunin nila. Magaganda nga ano? Yung mga tanay, ganyan, mga lap lapo, oh. kunin nila yan. Walang paalaman yan. Basta nakuha nila, alis na kaagad yan. Wala naman kayong magawa? Wala kayong magagawa po siya. Na Nahihimik lang kami. Parang kako na, wala naman silang mga respeto. Balita ko, karaniwan dito yung sumasampa sila sa mga bangka at kinukunin oh. yung mga gamit. Oo, oh, ganyan. Ako, Ako, kinuha din yung gamit ko, pana. Hmm. Ayaw ko sanang ibigay. Hmm. Dahil naaaral sa pamilya ko. Alos nga, wala akong kinita, sir. Ito, 
kalburo muli kami luwaan sa kalburo balang kinita kaya yun ang ayaw ko kailan yan sir? itong December December lang sir? oo oh. kinawit pa ako dito sa lig na ayaw kong ibigay yung pana ko oh. ngayon pinitirsa nila oh. kinawit ako Anong pa paano kawit ang ginawa? Automatic nga sir eh, yung kawit nila umuuna at pagkatapos pag gumanon, gumagano na. Para siyang kwan. Stick! Oo. Oh. Tapos may pang ano sa dulo. Sige, tanong ka rito sa naig. Asin dito sa damit. Sa damit. Para hindi ka makatakbo. Bakit lumalangoy ka pala yun? Oo. Oh. Ayaw ko yung bigay yung pana ko eh. Oo. Oh. Pilipilit nila, hinabol pa nga ako eh. Oh. <laughs> Tapos kinuha pa yung isda namin. Bakit daw? Ayaw ko sa kanila. Yung sabi nila sa salita nila, hindi daw pwedeng mangisda sa loob. Bawal. Wala. Wal walang natirang gamit namin. Yung antibara lang ang natira. Sa kayapak. Umungi kami lang sa masinok. Wala. Walang kinita. Ano sinabi mo sa pamilya mo? Wala. Kinuha ka ako yung mga gamit ko eh. Parang naiyak din ako sa sarili ko. Ta. Wala kami kinita ngayon. At saka minsan, paano pag ko naisip ko yun? Parang nawawala ako sa, sa isip yung ginawa nila. Bago abutan ng tanghali, nagsimula na ang mga manging isda na aming kasama. Ibinaba na ang maliliit na bangka. Sa loob mismo ng Scarborough Shoal, mga maliliit na bangka lang daw ang pinapayagan ng China Coast Guard na makapasok. Malaki ang alam sa part na ito. Yung mga ganitong klaseng uh, kondisyon ng dagat. Kasi ito sa mga nagpapahirap dun sa mga kababayan nating maangisda. Dito sa bahagi na ito, ng baho di masinok. Dala ang kanilang mga pana at mga pansisid. Sinimulan na nila ang panguhuli ng isda. Nang walang katiyakan kung maiuwi nila ang lahat ng magiging huli. Matyaga nilang pinapana isa-isa ang bawat isdang mamataan. Tibay ng hininga ang puhunan nila. Makaluma man ang estilo at mga gamit, hindi matatawaran ang husay nila sa pangisda. Wow! Unang pitik! Oh. Unang pitik! Uli agad! Gano'ng kayaman itong lugar na to? Ang sarap yan, sir. Ang sarap yan. Ang ting na nga mo na huli niya. Ito'y matamis yan. Loro. Tapos, lipte. Mabayang. Kaya ganun na lamang ang nararamdaman nilang lungkot kapag kinukuha ng China Coast Guard ang mga pinaghirapan nila. Uh, kahit sino naman ang pupunta ka o pumunta ka dito, dumayo. Pagdating mo doon, wala kang kinita. Kinuha ng mga China ng gamit. Kasama ko noon. Kasama kong nanisid. Hindi, silang na siyang naunang nahuli. Sabi, ay nakita ko nga yung isda niya. Naglapit kami. Sabi ko sa kanya, kinuha lang siya na yung isda. Bakit mo ibinigay? Ay sabi, wag hindi ko ibigay. Ay sabi niya, ganun daw. Nangnakot pa, sabi niya, kaya binigay ko na sa amin niya. Nasabi nga sa atin, nanalo, nanalo nga tayo sa, kwa, sa kaso. Baliwala naman, at sila din na nagahari dito. Uh -huh. Tayo pa ang pinabawalan. Paano pa nangyari yan uh, sa atin naman ang Iskalburo? Uh, para kaming magnanakaw sa sarili nating ano, sariling karagatan.